Edgar Allan Poe, la letra volé. Nil sapientie odiosius acumine nimio. Senec. Jete a Paris en 1800. Après une sombre et orageuse soirée d'automne, je jouissais de la double volupté de la méditation et d'une pipe d'écume de mer, en compagnie de mon ami Dupin dans sa petite bibliothèque au cabinet d'études, rue du nom numéro 33, au troisième Faubourg Saint-Germain. Pendant une bonne heure, nous avions gardé le silence. Chacun de nous, pour le premier observateur venu, aurait paru profondément et exclusivement occupé des tourbillons frisés de fumée qui chargeaient l'atmosphère de la chambre. Pour mon compte, je discutais en moi-même certains points qui n'avaient été dans la première partie de la soirée l'objet de notre conversation. Je peux parler de l'affaire de la rumeur et du mystère relatif à l'assassinat de Marie Roger. Je reviens donc à l'espèce d'analogie qui reliait ces deux affaires, quand la porte de notre appartement s'ouvrit et donna passage à notre vieille connaissance, à M. G., le préfet de police de Paris. Nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue, car l'homme avait son côté charmant comme son côté méprisable, et nous ne l'avions pas vu depuis quelques années. Comme nous étions assis dans les ténèbres, Dupin se leva pour allumer une lampe, mais il se rassit et n'en fit rien. En attendant, je dire qu'il était venu pour nous consulter ou plutôt pour demander l'opinion de mon ami relativement à une affaire qui lui avait causé une masse d'embarras. Si c'est un cas qui demande de la réflexion, observa Dupin, s'abstenant d'allumer la mèche, nous l'examinerons plus convenablement dans les ténèbres. Voilà encore une de vos idées bizarres dit le préfet, qui avait la manie d'appeler bizarre toutes les choses situées au-delà de sa compréhension, et qui vivait ainsi au milieu d'une immense légion de bizarreries. C'est, ma foi, vrai, dit Dupin en présentant une pipe à notre visiteur et roulant vers lui un excellent fauteuil. « Et maintenant, quel est le cas embarrassant » demandai-je. « J'espère bien que ce n'est pas encore dans le genre assassinat. »« Oh non, rien de pareil. Le fait est que l'affaire est vraiment très simple, et je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes. Mais je pensais que du pain, ne serait pas fâché d'apprendre les détails de cette affaire parce qu'elle est excessivement bizarre. « Simple et bizarre, » dit Dupin. « Mais oui, et cette expression n'est pourtant pas exacte. L'un ou l'autre, si vous aimez mieux. Le fait est que nous avons été tous là-bas fortement embarrassés par cette affaire, car toute simple qu'elle est, elle nous déroute complètement. Peut-être est-ce la simplicité même de la chose qui vous induit en erreur, dit mon ami. Quel non-sens, nous dites-vous là, répliqua le préfet en riant de bon cœur. Peut-être le mystère est-il un peu trop clair, dit Dupin. « Oh, bonté du ciel, qui a jamais ouï parler d'une idée pareille ?»« Un peu trop évident. »« Ah, 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 ah !» criait notre hôte qui se divertissait profondément. « Oh, du pain, vous me ferez mourir de joie, voyez-vous »« Et enfin, demandai-je, quelle est la chose en question 
Mais je vous la dirai, répliqua le préfet en lâchant une langue solide et contemplative bouffée de fumée et s'établissant dans son fauteuil. Je vous la dirai en peu de mots, mais avant de commencer, laissez-moi vous avertir que c'est une affaire qui demande le plus grand secret et que je perdais très probablement le poste que j'occupe si l'on savait que je l'ai confié à qui que ce soit. « Commencez, » dis-je. « Vous ne commencez pas, » dit Dupin. « C'est bien, je commence. » J'ai été informé personnellement et, entre autres lieux, qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé. Cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession. « Comment sait-on cela ?» demanda Dupin. « Cela est clairement déduit de la nature du document et de la non-apparition de certains résultats qui surgiraient immédiatement s'il sortait des mains du voleur. En d'autres termes, s'il était employé en vue du but que celui-ci doit évidemment se proposer. « Puis être un peu plus clair, » dis-je. « Eh bien, j'aurais jusqu'à vous dire que ce papier confère à son détenteur un certain pouvoir dans un certain lieu où ce pouvoir est d'une valeur inappréciable. Le préfet raffolait du camp diplomatique. « Je continue à ne rien comprendre, » dit Dupin. « Rien Vraiment Allons !» Ce document révélait à un troisième personnage dont je tairai le nom mettrait en question l'honneur d'une personne de plus haut rang. Et voilà ce qui donne au détenteur do du document un ascendant sur l'illustre personne dont l'honneur et la sécurité sont ainsi mis en péril. « Mais cet ascendant, » interrompis-je, « dépend de ceci. Le voleur sait-il que la personne volée connaît son voleur ?» Qui oserait Le voleur dit « je », c'est « deux » qui osent tout ce qui est indigne d'un homme, aussi bien que ce qui est digne de lui. Le procédé du vol a été aussi ingénieux que hardi. Le document en question, une lettre, pour être franc a été reçu par la personne volée pendant qu'elle était seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudainement interrompue par l'entrée de l'illustre personnage à qui elle désirait particulièrement le cacher. Après avoir essayé en vain de le jeter rapidement dans un tiroir, elle fut obligée de le déposer tout ouvert sur une table. La lettre, toutefois, était retournée, la suscription en dessus et le contenu étant ainsi caché, elle n'attira pas l'attention. Sur ces entrefaites arriva le ministre de. Son œil de lynx perçoit immédiatement le papier, reconnaît l'écriture de la suscription, Remarque l'embarras de la personne à qui elle était adressée et pénètre son secret. Après avoir traité quelques affaires, expédié tambour battant à sa manière habituelle, il tire de sa poche une lettre à peu près semblable à la lettre en question. L'ouvre fait semblable de la lire et la place juste à côté de l'autre. Il se remet à causer pendant un quart d'heure environ des affaires publiques. À la longue, il prend congé et met la main sur la lettre à laquelle il n'a aucun droit. 
la persona vale le dime naturalmente no se ha atirado la atención sur su fe en presencia del tercer personaje que está a su côté. El ministro de Campa le sur la table su propia letra y una letra sin importancia. Ainsi, di Dupin, en se tournant a moi et vers moi, voilà précisément le cas demandé pour rendre la sanda complet. Le voleur sait que la personne volée connaît son voleur. Oui, répliqua le préfet, et depuis quelques mois, il a été largement usé dans un but politique, de l'empire conquis par ce stratagème et jusqu'à un point fort dangereux. La personne volée est de jouer un jour plus convaincu de la nécessité de retirer sa lettre. Mais naturellement, cela ne peut pas se faire ouvertement. Enfin, poussé au désespoir, il m'a chargé de la commission. Il n'était pas possible, je suppose, dit Dupin dans une auréole de fumée, de choisir ou même d'imaginer un agent plus sagace. Vous me flattez, répliqua le préfet, mais il est bien possible qu'on ait conçu de moi quelques opinions de ce genre. Il est clair, dis-je, comment vous l'avez remarqué que la lettre est toujours entre les mains du ministre, puisque c'est le fait de la possession et non l'usage de la lettre qui crée l'ascendant. Avec l'usage, l'ascendant s'évanouit. C'est vrai, dit je, et c'est d'après cette conviction que je marchais. Mon premier soin a été de faire une recherche minutieuse à l'hôtel du ministre. Et là, mon principal embarras fut de chercher à son insu. Par-dessus tout, J'étais en garde contre le danger qu'il aurait eu à lui donner un motif de soupçonner notre destin. Mais dis-je, vous êtes tout à fait à votre affaire dans cette espèce d'investigation. La police parisienne a pratiqué la chose plus d'une fois. Oh, sans doute, et c'est pourquoi j'avais bonne espérance. Les habitudes du ministre me donnaient d'ailleurs un grand avantage. Il est souvent absent de chez lui toute la nuit. Ses domestiques ne sont pas nombreux. Il couche à une certaine distance de l'appartement de leur maître et comme ils sont napolitains avant tout, ils mettent de la bonne volonté à se laisser enivrer. J'ai, comme vous savez, des clefs avec lesquels je, je puis ouvrir toutes les chambres et tous les cabinets de Paris. Pendant trois mois, il ne s'est pas passé une nuit dont je n'ai employé la plus grande partie à fouiller en personne l'hôtel de... Mon honneur y est intéressé et pour vous confier un grand secret, la récompense est énorme. Aussi, je n'ai abandonné les recherches que lorsque j'étais pleinement convaincu que le voleur était encore plus fin que moi. Je crois que j'ai scruté tous les coins et recoins de la maison dans lesquels il était possible de cacher un papier. Mais ne serait-il pas possible, insinuer-je, que bien que la lettre fût au pouvoir du ministre, et lié indubitablement, il l'eut caché ailleurs que dans sa propre maison. « Cela n'est guère possible, » dit Dupin. « La situation particulière actuelle des affaires de la cour, spécialement la nature de l'intrigue dans laquelle D a pénétré comme on sait, fond de l'efficacité immédiate du document, de la possibilité de la produire à la minute, 
un point d'une importance presque égale à sa possession. La possibilité de le produire, dis-je. Oui, ou si vous aimez mieux, de l'annihiler, dit Dupin. C'est vrai, remarquai-je. Le papier est donc évidemment dans l'hôtel. Quant au cas où il serait sur la personne même du ministre, nous le considérons comme tout à fait hors de la question. « Absolument, » dit le préfet. « Je l'ai fait arrêter deux fois par de faux voleurs et sa personne a été scrupuleusement fouillée sous mes propres yeux. »« Vous auriez pu vous épargner cette peine, » dit Dupin, « de n'est pas absolument fou, je présume, et dès lors il a pu prévoir ses guet-apens comme chose naturelle. » Pas absolument fou, c'est vrai, dis-je. Toutefois, c'est un poète, ce qui, je crois, n'en est pas fort éloigné. C'est vrai, dit Dupin, après avoir longuement et pensivement poussé la fumée de sa pipe d'écume, bien que je me sois rendu moi-même coupable de certaines rhapsodies. Voyons, dis-je. « Racontez-nous les détails précis de votre recherche. »« Le fait est que nous avons pris notre temps et que nous avons cherché partout. »« J'ai une vieille expérience à ces sortes d'affaires. »« Nous avons entrepris la maison de chambre en chambre. »« Nous avons consacré à chacune les nuits de toute une semaine. » Nous avons d'abord examiné les meubles de chaque appartement. Nous avons ouvert tous les tiroirs possibles. Et je présume que vous n'ignorez pas que pour un agent de police bien dressé, un tiroir secret est une chose qui n'existe pas. Tout homme qui, dans une perquisition de cette nature, permet à un tiroir secret de lui échapper, est une brute. La besogne est si facile. Il y a dans, la chaque, dans chaque pièce une certaine quantité de volume et de surface dont on peut se rendre compte. Nous avons pour cela des règles exactes. La cinquantième partie d'une ligne ne peut pas nous échapper. Après les chambres, nous avons pris les sièges. Les coussins ont été sondés avec ces longs et fines aiguilles que vous m'avez vus employer. Nous avons enlevé le dessus des tables. Et pourquoi Quelquefois, le dessus d'une table ou de toute autre pièce d'ameublement analogue est enlevé par une personne qui désire cacher quelque chose. Elle creuse le pied de la table. L'objet est déposé dans la cavité et le dessus replacé. On se sert de la même manière des moutons d'un lit. Mais ne pourrait-on pas deviner la cavité par l'auscultation, demandai-je. Pas le monde du monde. Si, en déposant l'objet, on a eu soin de l'entourer une bourre de coton suffisante. D'ailleurs, dans notre cas, nous étions obligés de procéder sans bruit. Mais vous n'avez pas pu défaire, vous n'avez pas pu démonter toutes les pièces d'ameublement dans lesquelles on aurait pu cacher un dépôt de la façon dont vous parlez. Une lettre peut être roulée en une spirale très mince ressemblant beaucoup par sa forme et son volume à une grosse aiguille à tricoter et être ainsi inséré dans un bâton de chaise, par exemple. Avez-vous démonté toutes les chaises? Non, certainement, mais nous avons fait mieux. Nous avons examiné les bâtons de toutes les chaises de l'hôtel et même les jointures de toutes les pièces de l'ameublement à l'aide d'un puissant microscope. 
s'il y avait eu la moindre trace d'un désordre récent, nous l'aurions infailliblement découvert à l'instant. Un seul grain de poussière causé par l'avril, par exemple, nous aurait sauté aux yeux comme une pomme. La moindre altération dans la colle, un simple baillement dans les jointures aurait suffi pour nous révéler la cachette. Je présume que vous avez examiné les glaces entre la glace et le planchéage et que vous avez fouillé les lits et les courtines des lits aussi bien que les rideaux et les tapis. Naturellement, et quand nous eûmes absolument passé en revue tous les articles de ce genre, nous avons examiné la maison elle-même. Nous avons divisé la totalité de la surface en compartiments que nous avons numérotés pour être sûrs de n'en omettre aucun. Nous avons fait de chaque pouce carré l'objet d'un nouvel examen au microscope et nous y avons compris les deux maisons adjacentes. « Les deux maisons adjacentes, m'écrirai-je, vous avez dû vous donner bien du mal. »« Oui, ma foi, mais la récompense offerte est énorme. »« Dans les maisons, comprenez-vous le sol ?»« Le sol est partout pavé en briques. »« Comparativement, cela ne nous a pas donné grand mal. »« Nous avons examiné... » La mousse entre les briques. Elle était intacte. Vous avez sans doute visité les papiers de deux et les livres de la bibliothèque. Certainement, nous avons ouvert chaque paquet et chaque article. Nous n'avons pas seulement ouvert les livres, mais nous les avons parcourus feuillet par feuillet et nous contentant pas de leur secouer simplement comme font plusieurs de nos officiers de police. Nous avons aussi mesuré l'épaisseur de chaque reliure avec la plus exacte minutie et nous avons appliqué à chacune la curiosité jalouse du microscope. Si l'on avait récemment inséré quelque chose dans une des reliures, il eût été absolument impossible que le fait échappait à notre observation. Cinq ou six volumes qui sortaient des mains du relief ont été soigneusement sondés longitudinalement avec des aiguilles. Vous avez exporté les parquets sur les tapis Oh, sans doute Nous avons enlevé chaque tapis et nous avons examiné les planches au microscope. Et les papiers de mur aussi. Vous avez visité les caves Nous avons visité les caves. Ainsi, dis-je, vous avez fait fausse route et la lettre n'est pas dans l'hôtel, comme vous le supposiez. Je crains que vous n'avez raison, dit le préfet. « Et vous maintenant, Dupin, que me conseillez-vous de faire ?»« Faire une perquisition complète. »« C'est absolument inutile, » répliqua je. « Aussi, sur que je vis, la lettre n'est pas dans l'hôtel. »« Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner, » dit Dupin. « Vous avez sans doute un signalement exact de la lettre. » Oh oui Et ici, le préfet, tirant un agenda, se mit à nous lire à haute voix une description minutieuse du document perdu, de son aspect intérieur et spécialement de l'extérieur. Peu de temps après avoir fini la lecture de cette description, cet excellent homme prit congé de nous, plus accablé et l'esprit plus complètement découragé que je ne l'avais vu jusqu'alors. Environ un mois après, il nous fit une seconde visite. 
et nous trouva occupé à peu près de la même façon. Il prit une pipe et un siège et causa de choses et d'autres. À la longue, je lui dis, « Eh bien, mais je et votre lettre volée, je présume qu'à la fin, vous vous êtes résigné à comprendre que ce n'est pas une petite besogne que d'enfoncer le ministre. »« Que le diable l'emporte !» J'ai pourtant recommencé cette perquisition comme Dupin me l'avait conseillé, mais comme je m'en doutais, ça a été peine perdue. De combien est la récompense offerte Vous nous avez dit, demanda Dupin. Mais elle est très forte, une récompense vraiment magnifique. Je ne peux pas vous dire au juste combien. Mais une chose que je vous dirai, c'est que je m'engagerai bien à payer de ma bourse cinquante mille francs à celui qui pourrait me trouver cette lettre. Le fait est que la chose devient de juillet un jour plus urgent et la récompense a été doublée tout récemment. Mais en vérité, on l'a triplé. Que je ne pourrais faire mon devoir mieux que je l'ai fait. Mais oui, dit Dupin, entraînant ses paroles au milieu des bouffées de sa pipe, je crois réellement je, que vous n'avez pas fait tout votre possible. Vous n'êtes pas allé au fond de la question. Vous pourriez faire un peu plus, je pense, du moins. Hein? « Comment Dans quel sens ?»« Mais... »« Une bouffée de fumée. »« Vous pourriez... »« Bouffer sur bouffée. »« Prendre conseil en cette matière, hein ?»« Trois bouffées de fumée. »« Vous rappelez-vous l'histoire qu'on raconte d'Abernetti ?»« Non. »« Au diable, votre Abernetti !» Assurément, au oh diable, si cela vous amuse. Or donc, une fois, un certain riche, fort avare, conçut le dessein de soutirer à Albernetti une consultation médicale. Dans ce but, il entama avec lui, au milieu d'une société, une conversation ordinaire, à travers laquelle il insinua au médecin son propre cas comme celui d'un individu imaginaire. « Nous supposerons, dit l'avoir, que les symptômes sont tels et tels. Maintenant, docteur, que lui conseillerez-vous de prendre ?»« Que prendre ?» dit Albernetti, « mais prendre conseil à coup sûr. »« Mais, dit le préfet, un peu décontenancé. » Je suis tout disposé à prendre conseil et à payer pour cela. Je donnerai vraiment cinquante mille francs à quoi que me tirerait d'affaire. Dans ce cas, répliqua Dupin, ouvrant un tiroir et en tirant un livre de mandat, vous pouvez aussi bien me faire un bon pour la somme susdite. Quand vous l'aurez signé, je vous remettrai votre lettre. Je fus stupéfié. Quant au préfet, il semblait absolument foudroyé. Pendant quelques minutes, il resta muet et immobile, regardant mon ami, la bouche béante avec un air incrédule et des yeux qui semblaient lui sortir de la tête. Enfin, il parut revenir un peu à lui, il saisit une plume et après quelques hésitations, le regard ébahi et vide, il remplit et signa un bon de cinquante mille francs et le tendit à Dupin par-dessus la table. Ce dernier l'examina soigneusement et le serra dans son portefeuille. Puis, ouvrant un pupitre, il en tira une lettre et la donna au préfet. Notre fonctionnaire l'agrippa dans une parfaite agonie de joie. 
l'ouvrit d'une main tremblante, jeta un coup d'œil sur le contenu, puis, attrapant précipitamment la porte, se rua sans plus de cérémonie hors de la chambre et de la maison, sans avoir prononcé une syllabe depuis le moment où Dupin avait prié de remplir le mandat. Quand il fut parti, mon ami entra dans quelques explications. La police parisienne, dit-il, est excessivement habile dans son métier. Ses agents sont persévérants, ingénieux, rusés et possèdent à fond toutes les connaissances que requiert spécialement leur fonction. Aussi, quand je nous détaillais son mode de perquisition dans l'hôtel 2, j'avais une entière confiance dans ses talents et j'étais sûr qu'il avait fait une investigation pleinement suffisante dans le cercle de sa spécialité. Dans le cercle de sa spécialité, dis-je. Oui, dit Dupin, les mesures adoptées n'étaient pas seulement les meilleures dans l'espèce, elles furent aussi poussées à une absolue perfection. Si la lettre avait été cachée dans le rayon de leur investigation, si Gaillard l'avait trouvé, cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute. Je me contenais de rire, mais Dupin semblait avoir dit cela fort sérieusement. Donc, les mesures, continua-t-il, étaient bonnes dans l'espèce et l'admirablement exécutées. Elles avaient pour défaut d'être inapplicables au cas et à l'homme en question. Il y a tout un ordre de moyens singulièrement ingénieux qui sont pour le préfet une sorte de lit de procuste sur lequel il adopte et garrote tous ses plans. Mais il erre sans cesse par trop de profondeur ou par trop de superficialité pour le cas en question et plus d'un écolier raisonnerait mieux que lui. J'ai connu un enfant de huit ans dont l'infallibilité au jeu de père ou impère faisait l'admiration universelle. Ce jeu est simple, on y joue avec des billes. L'un des joueurs tient dans sa main un certain nombre de ses billes et demande à l'autre, peur ou non, si celui-ci devine juste, il gagne une bille. S'il se trompe, il en perd une. L'enfant dont je parle gagnait toujours les billes de l'école. Naturellement, il avait un mode de divination, lequel consistait dans la simple observation et dans l'appréciation de la finesse de cet adversaire. Supposons que son adversaire soit un parfait nigo et levant sa main fermée, lui demande « Père ou un père ?» Notre écolier répond « Un père ?» Et il a perdu, mais à la seconde épreuve, il gagne car il se dit en lui-même. Le nier avait mis père la première fois et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre un père à la seconde. Je dirais donc « Un père ?» Il dit « Un père ?» et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que dans le premier cas, j'ai dit un père, et dans le second, il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de père à un père, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est là un changement trop simple et finalement il se décidera à mettre père comme la première fois. Je dirai donc père, il dit père et gagne. Maintenant, ce mode de raisonnement de notre écolier que ses camarades appellent la chance, en dernière analyse, qu'est-ce que c'est 
Ce simplu mon dis, une identification de l'intellect de notre raisonneur avec celui de son adversaire. C'est cela même, dit Dupin, et quand je demandais à ce petit garçon par quel moyen il effectuait cette parfaite identification qui faisait tout son succès, il me fit la réponse suivante. Quand je veux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est circonspect ou stupide, jusqu'à quel point il est bon ou méchant, ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. Cette réponse de l'écolier enfonce de beaucoup toute la profondeur sophistique attribuée à la Rochefoucauld, à la Bruyère, à Machiavel et à Campanella. Et l'identification de l'intérêt du raisonneur avec celui de son adversaire dépend. Si je comprends bien de l'exactitude avec laquelle l'intellect de l'adversaire est apprécié. Pour la valeur pratique, c'est en effet la condition, répliqua Dupin. Et si le préfet et toute sa bande se sont trompés si souvent, c'est d'abord faute de cette identification. En second lieu, par une appréciation inexacte ou plutôt par la non-appréciation de l'intelligence avec laquelle ils se mesurent. Ils ne voient que leurs propres idées ingénieuses. Et quand ils cherchent quelque chose de caché, ils ne pensent qu'au moyen dont ils se seraient servis pour le cacher. Ils ont fortement raison en cela que leur propre ingéniosité est une représentation fidèle de celle de la foule. Mais quand il se trouve un malfaiteur particulier, dont la finesse diffère en espèce de la leur, ce malfaiteur, naturellement, les roule. Cela ne manque jamais quand son astuce est au-dessus de la leur, et cela arrive très fréquemment même quand elle est au-dessous. Il ne varie pas leur système d'investigation, tout au plus quand ils sont incités par quelques cas insolites, par quelques récompenses extraordinaires, ils exagèrent et poussent à outrance leur vieille routine. Mais ils ne changent rien à leur principe. Dans le cas de deux, par exemple, qu'a-t-on fait pour changer le système d'opération Qu'est-ce que c'est que toutes ces perforations, ces fouilles, ces sondes, cet examen au microscope, cette division des surfaces en poussées carrées numérotées Qu'est-ce que tout cela, si ce n'est l'exagération dans son application d'un des principes ou de plusieurs principes d'investigation qui sont basés sur un ordre d'idées relatif à l'ingéniosité humaine et dont le préfet a pris l'habitude dans la longue routine de ses fonctions. Ne voyez-vous pas qu'il considère comme chose démontrée que tous les hommes qui veulent cacher une lettre se servent, si ce n'est précisément d'un trophée à l'abri dans le pied d'une chaise, au moins de quelques trous, de quelques points tout à fait singuliers dont ils ont puissé l'invention dans le même registre d'idées que le trophée avec une vrille. Et ne voyez-vous pas aussi que des cachettes aussi originales ne sont employés que dans des occasions ordinaires et ne sont adaptés que par des intelligences ordinaires, car 
Dantul e ca de obiect așe, set manier ambicios e torture de ca așe l'obșe, e dans le principe prezumabil e prezume. Ainsi, la découverte ne dépend nullement de la perspicacité, mais simplement du soin, de la patience et de la résolution des chercheurs. Mais quand le cas est important, ou ce qui revient au même aux yeux de la police, quand la récompense est considérable, on voit toutes ces belles qualités échouer infailliblement. Vous comprenez maintenant ce que je voulais dire en affirmant que si la lettre volée avait été cachée dans le rayon de la perquisition de notre préfet, en d'autres termes, si le principe inspirateur de la cachette avait été compris dans le principe du préfet, il l'eût infailliblement découvert. Cependant, ce fonctionnaire a été complètement mystifié. Et la cause première originelle de sa défaite gît dans la supposition que le ministre est un fou parce qu'il s'est fait une réputation de poète. Tous les fous sont poètes, c'est la manière de voir du préfet. Et il n'est coupable que d'une fausse distribution du terme moyen, en inférant de là que tous les poètes sont fous. Mais est-ce vraiment le poète demandai-je. Je sais qu'ils sont deux frères et ils se sont fait tous deux une réputation dans les lettres. Le ministre, je crois, a écrit un livre fort remarquable sur le calcul différentiel et intégral. Il est le mathématicien et non pas le poète. Vous vous trompez. Je le connais fort bien. Il est poète et mathématicien. Comme poète et mathématicien, il a dû raisonner juste. Comme simple mathématicien, il n'aurait pas raisonné du tout et se serait ainsi mis à la merci du préfet. Une pareille opinion, dis-je, est faite pour m'étonner. Elle est démentie par la voix du monde entier. Vous n'avez pas l'intention de mettre en néant l'idée mûrie par plusieurs siècles. La raison mathématique est depuis longtemps regardée comme la raison par excellence. Il y a à parier, répliqua Dupin, en citant Chanfort, que toute idée politique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au, au plus grand nombre. Les mathématiciens, je vous accorde cela, ont fait de leur mieux pour propager l'erreur populaire dont vous parlez, et qui, bien qu'elle ait été propagée comme vérité, n'en est pas moins une parfaite erreur. Par exemple, ils nous ont, avec un art digne d'une meilleure cause, accoutumés à appliquer le terme « analyse » aux opérations algébriques. Les Français sont les premiers coupables de cette tricherie scientifique, mais si l'on reconnaît que les termes de la langue ont une réelle importance, si les mots tirent leur valeur de leur application, oh, alors je concède qu'analyse traduit algèbre à peu près comme en latin « ambitus » signifie « ambition ». Religion, religion, ou homines honesti, la classe des gens honorables. Je vois, dis-je, que vous allez vous faire une querelle avec un bon nombre d'algébristes de Paris, mais continuez. Je conteste la validité et conséquemment le résultat d'une raison cultivée par tout procédé spécial autre que la logique abstraite. Je conteste particulièrement le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques. Les mathématiques sont la science des formes et des quantités. 
le raisonnement mathématique n'est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu'on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. Et cette erreur est si énorme que je suis émerveillé de l'unanimité avec laquelle elle est accueillie. Les actions mathématiques ne sont pas des actions d'une vérité générale. Ce qui est vrai d'un rapport de forme ou de quantité est souvent une grossière erreur relativement à la morale, par exemple. Dans cette dernière science, il est très communément faux que la somme des fractions soit égale au tout. De même, en chimie, l'action a tort. Dans l'appréciation d'une force motrice, il a également tort. Car deux moteurs, chacun étant d'une puissance donnée, n'ont pas nécessairement, quand ils sont associés, une puissance égale à la somme de leur puissance prise séparément. Il y a une foule d'autres vérités mathématiques qui ne sont des vérités que dans les limites de rapport. Mais le mathématicien argumente incorrigiblement d'après ces vérités finies comme si elles étaient d'une application générale et absolue, valeur qui d'ailleurs le monde leur attribue. Brion, dans sa très remarquable mythologie, mentionne une source analogue d'erreur quand il dit que, bien que personne ne croit aux fables du paganisme, cependant nous nous oublions nous-mêmes sans cesse au point d'en tirer des déductions comme si elles étaient des réalités vivantes. Il y a d'ailleurs chez nos algébristes, qui sont eux-mêmes des païens, de certaines fables païennes auxquelles on ajoute foi et dont on a tiré des conséquences, non pas tant par une absence de mémoire que par un incompréhensible trouble du cerveau. Bref, je n'ai jamais rencontré de purs mathématiciens en qui on pu avoir confiance en dehors de ses racines et de ses équations. Je n'en ai pas connu un seul qui ne tient pas clandestinement pour article de foi que x plus px est absolument et inconditionnellement égal à q. Dites à l'un de ces messieurs en matière d'expérience, si cela vous amuse, que vous croyez à la possibilité de cas où x pi ne serait pas absolument égal à q. Et quand vous lui aurez fait comprendre ce que vous voulez dire, mettez-vous hors de sa portée et le plus lestement possible, car, sans aucun doute, il essayera de vous s'assommer. Je veux dire, continua Dupin, pendant que je me contentais de rire de ces dernières observations, que, si le ministre n'avait été qu'un mathématicien, le préfet n'aurait pas été dans la nécessité de me souscrire ce billet. Je le connaissais pour un mathématicien et un poète, et j'avais pris mes mesures en raison de sa capacité et en tenant compte des circonstances où il se trouvait placé. Je savais que c'était un homme de cour et un intrigant déterminé. Je réfléchis qu'un pareil homme devait indubitablement être au courant des pratiques de la police. Évidemment, il devait avoir prévu, et l'événement l'a prouvé. Les guet-apens qui lui ont été préparés. Je me dis qu'il avait prévu les perquisitions secrètes dans son hôtel. Ces fréquentes absences nocturnes que notre bon préfet avait salué comme des ajouvants positifs de son futur succès, je les regardais simplement comme des ruses pour faciliter les libres recherches de la police et lui persuader plus facilement que la lettre n'était pas dans l'hôtel. Je sentais aussi que toute la série d'idées relatives 
au principe invariable de l'action policière dans les cas de perquisition, idée que je vous expliquais tout à l'heure, non sans quelque peine, je sentais, dis-je, que toute cette série d'idées avait dû nécessairement se dérouler dans l'esprit du ministre. Cela devait impérativement le conduire à dédaigner toutes les cachettes vulgaires. Cet homme-là ne pouvait être assez faible pour ne pas deviner que la cachette la plus compliquée, la plus profonde de son hôtel, serait aussi peu secrète qu'une antichambre ou une armoire pour les yeux, les sondes, les bris et les microscopes du préfet. Enfin, je voyais qu'il avait dû viser nécessairement à la simplicité, s'il n'y avait pas été induit par un goût naturel. Vous vous rappelez sans doute avec quel éclat de rire le préfet accueillit l'idée que j'exprimais dans notre première entrevue, à savoir que, si le mystère l'embarrassait si fort, c'était peut-être en raison de son absolue simplicité. « Oui, dis-je, je me rappelle parfaitement son hilarité. Je croyais vraiment qu'il allait tomber dans les attaques de nerfs. » Le monde matériel continua du pain est plein d'analogies exactes avec l'immatériel, et c'est ce qui donne une couleur de vérité à ce dogme de rhétorique, qu'une métaphore ou une comparaison peut fortifier un argument aussi bien qu'embellir une description. Le principe de la force d'inertie, par exemple, semble identique dans les deux natures, physique et métaphysique. Un gros corps est plus difficilement mis en mouvement qu'un petit, et sa quantité de mouvement est en proportion de cette difficulté. Voilà qui est aussi positif que cette proposition analogue. Les intellects d'une vaste capacité, qui sont en même temps plus impétueux, le constant est plus accidenté dans leur mouvement que ceux d'un degré intérieur, sont ceux qui se meuvent le moins aisément et qui sont les plus embarrassés d'hésitation quand ils se mettent en marche. Autre exemple. Avez-vous jamais remarqué quelles sont les enseignes de boutique qui attirent le plus l'attention Je n'ai jamais songé à cela, dis-je. Il existe, repris du pain, un jeu de divination qu'on joue avec une carte géographique. Un des joueurs prie quelqu'un de deviner un mot donné, un nom de ville, de rivière, d'état ou d'empire. Enfin, un mot quelconque compris dans l'étendue bigarrée et embrouillée de la carte. Une personne novice dans le jeu cherche en général à embarrasser ses adversaires en leur donnant à deviner des noms écrits en caractère imperceptible. Mais les adeptes du jeu choisissent des mots en gros caractère qui s'étendent d'un bout de la carte à l'autre. Ces mots-là, comme les enseignes et les affiches à lettres énormes, échappent à l'observateur par le fait même de leur excessive évidence. Et ici, l'oubli matériel est précisément analogue à l'inattention morale d'un esprit qui laisse échapper les considérations trop palpables, évidentes jusqu'à la banalité et l'importunité. Mais c'est là un cas à ce qu'il semble un peu au-dessus ou au-dessus de l'intelligence du préfet. Il n'a jamais cru probable ou possible que le ministre eût déposé sa lettre juste sous le nez du monde entier comme pour mieux empêcher un individu quelconque de l'apercevoir. Mais plus je réfléchissais à l'audacieux, au distinctif et brillant esprit de deux, à ce fait qu'il avait dû toujours avoir le document sous la main pour en faire immédiatement usage, si besoin était, 
E așa totul fie că, d'apre la demonstrațiun decisiv fornit par le prefet, ce document n'est pas caché dans les limites d'une perquisition ordinaire et en règle. Plus je me sentais convaincu que le ministre, pour cacher sa lettre, avait eu recours à l'expédient le plus ingénieux du monde, le plus large, qui était de ne pas même essayer de la cacher. Pénétré de ces idées, j'ajustai sur mes yeux une paire de lunettes vertes, et je me présentai un bon matin comme par hasard à l'hôtel du ministre. Je trouve deux chez lui, bayant, flânant, musant, et se prétendant accablé d'un suprême ennui. Deux est peut-être l'homme le plus réellement énergique qui soit aujourd'hui, mais c'est seulement quand il est sûr de n'être vu de personne. Pour n'être pas en reste avec lui, je me plaignais de la faiblesse de mes yeux et de la nécessité de porter des lunettes. Mais derrière ces lunettes, j'inspectais soigneusement et minutieusement tout l'appartement en faisant semblant d'être tout à la conversation de mon hôte. Je donnais une attention spéciale à un vaste bureau auprès duquel il était assis et sur lequel gisaient pêle-mêle des lettres diverses et d'autres papiers avec un ou deux instruments de musique et quelques livres. Après un long examen, fait à loisir, je ne vis rien qui pût exciter particulièrement mes soupçons. À la longue, mes yeux, en faisant le tour de la chambre, tombèrent sur une misérable porte-carte ornée du clinquant et suspendue par un ruban bleu crasseux à un petit bouton de cuivre au-dessus du manteau de la cheminée. Ce porte-carte, qui avait trois ou quatre compartiments, contenait cinq ou six cartes de visite et une lettre unique. Cette dernière était fortement salie et chiffonnée. Elle était presque déchirée en deux par le milieu, comme si on avait eu d'abord l'intention de la déchirer entièrement, ainsi qu'on fait d'un objet sans valeur. Mais on avait vraisemblablement changé d'idée. Elle portait un large son noir avec le chiffre de 2, très en évidence, et était adressé au ministre lui-même. La souscription était d'une écriture de femme très fine. On l'avait jetée négligemment et même à ce qui semblait assez dédaigneusement dans l'un des compartiments supérieurs du porte-carte. À peine eus-je jeté un coup d'œil sur cette lettre, que je conclus que c'était celle dont j'étais en quête. Évidemment, elle était par son aspect absolument différente de celle dont le préfet nous avait lu une description si minutieuse. Ici, le seau était large et noir avec le chiffre de 2. Dans l'autre, il était petit et rouge avec les lames du cal de la famille C. Ici, la subscription était d'une écriture menue et ferme. Dans l'autre, l'adresse portant le nom d'une personne royale était d'une écriture hardie, décidée et caractérisée. Les deux lettres ne se ressemblaient qu'à un point, la dimension. Mais le caractère excessif de ces différences fondamentales en somme, la saleté, l'était de déplorable du papier, fripé et déchiré qui contredisait des véritables habitudes de deux si méthodiques et qui dénonçait l'intention de dérouter un indiscret en lui offrant toutes les apparences d'un document sans valeur. Tout cela, en y ajoutant la situation imprudente du document 
mise en plein sous les yeux de tous les visiteurs et concordant ainsi exactement avec mes conclusions antérieures, tout cela, dis-je, était fait pour corroborer décidément les soupçons de quelqu'un venu avec le parti pris du soupçon. Je prolongeais ma visite aussi longtemps que possible, et tout en soutenant une discussion très vive avec le ministre sur un point que je savais être pour lui d'un intérêt toujours nouveau, je gardais invariablement mon attention braquée sur la lettre. Tout en faisant cet examen, je réfléchissais sur son aspect extérieur et sur la manière dont elle était arrangée dans le porte-carte et à la longue, je tombais sur une découverte qui mit en éant le léger doute qui pouvait me rester encore. En analysant les bords du papier, je remarquais qu'ils étaient plus irréels que nature. Ils présentaient l'aspect cassé d'un papier dur qui, ayant été plié et foulé par le couteau à papier, a été replié dans le sens inverse, mais dans les mêmes plis qui constituaient sa forme première. Cette découverte me suffisait. Il était clair pour moi que la lettre avait été retournée comme un gant, repliée et recachetée. Je souhaitais le bonjour au ministre et je pris soudainement congé de lui en oubliant une tabatière en or sur son bureau. Le matin suivant, je vins pour chercher ma tabatière et nous reprîmes très vivement la conversation de la veille. Mais pendant que sa discussion s'engageait, une détonation très forte comme un coup de pistolet se fit entendre sur les fenêtres de l'hôtel et fut suivi des cris et des vociférations du foule épouvantée. Deux se précipita vers une fenêtre, l'ouvrit et regarda dans la rue. En même temps, j'allais droit au porte-carte. Je pris la lettre, je la mis dans ma poche et je la remplaçai par une autre, une espèce de facsimile quant à l'extérieur, que j'avais soigneusement préparé chez moi en contrefaisant le chiffre de deux à l'aide d'un seau de mie de pain. Le tumulte de la rue avait été causé par le caprice insensé d'un homme armé d'un fusil. Il avait déchargé son arme au milieu d'une foule de femmes et d'enfants, mais comme elle n'était pas chargée à balles, on prit ce drôle pour un lunatique ou un ivrogne et on lui permit de continuer son chemin. Quand il fut parti, deux se retira de la fenêtre où je l'avais suivi immédiatement après m'être assuré de la précieuse lettre. Peu d'instants après, je lui dis adieu. Le prétendu fou était un homme payé par moi. « Mais quel était votre but » demandai-je à mon ami en remplaçant la lettre par une contrefaçon. « N'eût-il pas été plus simple de votre première visite de vous en emparer sans autre précaution et de vous en aller ?»« Deux, répliqua Dupin, est capable de tout et de plus, c'est un homme solide. D'ailleurs, il a dans son hôtel des serviteurs à sa dévotion. » Si j'avais fait l'extravagante tentative dont vous parlez, je ne serais pas sorti vivant de chez lui. Le bon peuple de Paris n'aurait plus entendu parler de moi, mais à part ces considérations, j'avais un but particulier. Vous connaissez mes sympathies politiques. Dans cette affaire, j'agis comme partisan de la dame en question. Voilà dix-huit mois que le ministre la tient en son pouvoir. C'est elle maintenant qui le tient, puisqu'il ignore que la lettre n'est plus chez lui et qu'il va vouloir procéder à son chantage habituel. Il va donc infailliblement opérer lui-même et du premier coup 
sa ruin politic. Sa șut ne se rapa moan precipite că ridicul. Îmi parlă fur lestumant de facilis de scensus avernii, mai în matier de scalat un pedir și că la catalanii dize du champ, il est plus facile de monter que de descendre. Dans le cas présent, je n'ai aucune sympathie, pas même de pitié, pour celui qui va descendre. De, c'est le vrai monstrum horrendum, un homme de génie sans principe. Je vous avoue cependant que je ne serai pas fâché de connaître le caractère exact de ses pensées quand, mis au défi par celle que le préfet appelle une certaine personne, il sera réduit à ouvrir la lettre que j'ai laissée pour lui dans son porte-carte. Comment Est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier Aimé Il ne m'a pas semblé tout à fait convenable de laisser l'intérieur en blanc. Cela aurait eu l'air d'une insulte. Une fois à Vienne, de m'a joué un vilain tour. Et je lui ai dit d'un ton tout à fait gai que je ne m'en souviendrai. Aussi, comme je savais qu'il éprouverait une certaine curiosité relativement à la personne par qui il se trouvait joué, Je pensais que ce serait vraiment dommage de ne pas lui laisser un indice quelconque. Il connaît fort bien mon écriture et j'ai copié tout au beau milieu de la page blanche ces mots. Un dessin si funeste, s'il n'est digne d'attrait et digne de tieste. Vous trouverez cela dans l'attrait de Crébillon.